எப்போவுமே நாங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் ஃபிலிமில் போட்ட டியூன்ஸ் ரெண்டு இருக்கும் சார் அது வந்து இந்த படத்தில் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதில் நான் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு நானே மறந்துடுவேன் நான் டியூன் கொடுத்துட்டு நானே மறந்துடுவேன் சடனாக எனக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புவார் சார் இந்த டியூன் இருக்கு ஞாபகம் இருக்கா இதை நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா என்ன சொல்கிறது க்ரியேட்டிவாக வீல் ஹேவ் இட்ஸ் அ வார்ம் ஃபிலிம் நான் படம் பார்த்துட்டு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உதய் சருக்கே நான் ஃபோன் பண்ணேன் அவர் பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வா பர்ஃபார்மென்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் ரொம்ப லைக் வெரி மண் சார்ந்தப்பட்ட ஒரு படம் இது ஸோ இது வந்து எல்லா மக்களுக்கும் போய் நல்லா சேரும்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் தமிழ்னா எவ்ரிபடி இந்த படத்தில் பண்ணவங்க எல்லாருமே இஸ் டன் அ கிரேட் ஜாப் அண்ட் இட்ஸ் அ வார்ம் ஃபிலிம் சொன்ன மாதிரி ஸோ ஐ திங்க் உங்களுக்கு தெரியும் சீனியர் சார் ஒரு படம் எவ்வளோ இமோஷ்னலாக இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ இந்த படமும் அதே ஜோனில் இருக்கும் ஒரு வேறு ஒரு கலர்ஸ் நிறையா பார்க்கலாம் நீங்கள் and uh, i wish the team the very best thank you ellarkum vanakkam sunday anikku vandirkinga so adukku romba nandri especially to the patriya nanbargal um jeeva ramasamy or films ella vandu it's a work of art nu sonna and nobody will forget the movie and the family oda polam but you will still youngsters are not older are not vandu you will always find something adu nammoda resonate aara mari edavadhu feel panuva nambo and avaroda work panradhukku enak rendu thava chance kadachirukka so i am very lucky that way avaroda female characters ella vandu romba village character aanalum modern feminism ku vandu munadi nikkira mari or character a irukum we can stand equal to any kind of feminism in any country and in the padathoda characters um adhe mari dhaan the women are all powerful but they are nice and soft and udhinis chalan sir oda character um soft a irukku but strong a irukku எல்லாருமே வந்து ஒரு போயிட்ரி மாதிரி இருக்காங்க கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த ஃபிலிமில் மறுபடி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவரோட ஐ ஆம் வெரி வெரி லக்கி தட் ஃபீல் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அண்ட் வந்து நீ சாரோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வெரி லக்கி அண்ட் ஐ பிலீவ் இட்ஸ் யோர் ஃபிஃப்டி எத் ஃபிலிம் தமன்னா கங்க்ராட்ஸ் ஆன் தட் அனதர் திங் ஐம் வெரி எக்ஸைட் அபவுட் ஐ காட் டு ஒர்க் வித் வடிவர் கசி மேம் ஸோ எனக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்து டிவியில் பார்த்து ரொம்ப பெரிய ஃபேன்ஸ் எனக்கு வந்து ஐ ஆம் வெரி வெரி லக்கி டு ஒர்க் வித் ஆல் ஆஃப் தம் அண்ட் தேங்க்ஸ் அகேன் ஃபார் தர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாருக்கும் வணக்கம் லாஸ்ட் இயர் இந்த படம் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய கேப் வந்துருச்சு ஏன்னா யாரோ பார்க்கல ஐ டென் மீட் உதய் சார் ஐ டென் மீட் சீன் சார் அப்போ ஒன்றும் ரஷ் பார்க்கல ஆனஸ்ட்டாக சொல்லணும்னா மானிட்டரும் கூட அவ்வளோ பார்க்கல இந்த படத்துக்கு ஸோ எனக்கு படம் பார்க்கும்போது ஆனஸ்ட்டாக ஒன்றுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாமல் ஒரு படம் பார்க்குறேன்னு போனேன் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நிஜமாக நிம்மதியாக இருந்துச்சு பிகாஸ் சினோ சார் தெரியாமல் நிறையா விஷயங்கள் இந்த ஒரு படத்தில் வச்சுருக்காங்க ரொம்ப ரேராக இருக்கும் ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு விஷயம் எடுத்துகிட்டு எப்போவுமே ஒரு படம் பேஸாக இருக்கும் பட் இந்த படத்தில் வசுந்தரா சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ராங் ஃபெமினிசம் இருக்கலாம் விவசாயங்கள் பற்றி அவங்களோட பிரச்சனைகள் பற்றி இருக்கலாம் ஒரு லவ் ஸ்டோரி இருக்கலாம் ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமா இருக்கலாம் நம்மளோட வாழ்க்கையில் இது நடந்தது ஒரு சிட்டியில் கூட இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் ஊரில் கூட இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் பிகாஸ் இட் தேர் ஆல் ஹியூமன் எமோஷன்ஸ் அண்ட் ஐ திங்க் சினு சார் ஹேஸ் தேட் ஹி ஹேஸ் தட் ஃபார் சைட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் சினிமா தமிழ் சினிமா மட்டும் இல்லை இந்த இந்த படம் நான் வேர்ல்டில் எங்கேயும் வச்சு காமிச்சாலும் சப் டைட்டில் இல்லாமல் அவன் இந்த படம் புரிஞ்சுப்பாங்க அந்த லெவலுக்கு எடுத்திருக்காங்க சீனும் சார் ஸோ அதுக்கு நான் நான் நன்றி சொல்லணும் இப்படி தேங்க்யூ சொல்லணும்னு கூட தெரியாது ஏன்னா நான் என்ன சொன்னாலும் அது பத்தாது சீனு சார் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஓன்லி ஃபியூ பீப்புள் நான் இண்டஸ்ட்ரியில் சொல்கிறேன் எனக்கு அவ்வளோ புரிஞ்சு ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க த வெஹி அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் மீ ஐ டோன்ட் திங்க் மெனி பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ ஆர் நோ மீ ஆல்சோ அதனால சரோட படம்ல ஆக்ட் பண்ணும்போது நான் நான் புதுசாக இருப்பேன் இன்ஃபேக்ட் படம் ஸ்டார்ட் ஆனப்பவே நான் வேற எதுவும் வேர்ல்டுக்கு போயிட்டேன் இது கண்ணன் பாரதியோட வேர்ல்டுக்கு போயிட்டேன் நான் தமன்னா பார்க்குற இல்லை உதய் சார் பார்க்குற இல்லை இந்த ஆக்டர்ஸ் பார்க்குறனா எனக்கு தோணல இன்ஃபேக்ட் ஈவன் இப்போவும் அந்த இட்ஸ் ஸ்டில் லைக் ரெசனேட்டிங் ஸோ ஸ்ட்ராங்லி இன்சைட் மீ ஸோ இந்த ஃபீல் ஒரு ஆக்டரை எனக்கு கொடுத்ததுக்கு சீனு சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஐ ஆம் வெரி லக்கி தர் ஐ நோ யூ அஸ் அ பர்சன் அண்ட் ஆஸ் அ டிரெக்டர் ஆன் செட் 
I think in the part le, we were more like interacting as people. I think that's what let us give authentic performances. I I'm actually very jealous of Uday sir. Um, he has the most innocent eyes, and that you guys have to act for now. That's why that you know that you guys innocent are in that they're in zero. He is an amazing actor, uh, sir. Normally, uh, I don't have the uh, I don't have the courage to ask a hero, but I really want to work with you again. And please think of me whenever you think of a film because. i think we look very good together on 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 film and um, it's i think one of my best pairings like um, uh, i have not romantically liked myself so much with many other people as i have liked with uday sir uh, he and i was like bharati and kannan is still like in my head so um um yuvan sir payala irund ipo varaikku enna Uh, he's like one of the things in my life that will always be so strong because you one is so versatile like or commercial padathukku arada malada koduthirukalam inda padathukku neendra malara kuda koduthirukalam so that's that's the power of yuvan shankar raja uh, sir endha padam endalo adukku justify panni music kodupanga honestly enakku inda inda padathile music or character mari therinjidu uh that was very interesting because normal songs are you know or disconnect i okay for 10 minutes you will be doing something to like get out of the film but in the padam inno adu padame support panite poidom so you uh, answer you are fabulous your work is uh, only made the film better um uh vadivakarsi ma'am i'm so happy that i got a chance to work with you yena Ma'am was like a actual like a uh, you know a blessing on the set, a uh, elderly person on set who uh, you know protects everyone. And which uh, time our party, uh, you know, I felt that and the love and the support. I am so happy. So thank you. You guys, everyone, both of you, the scenes who uh, and the strength you guys and the scenes like what they are doing, that it's it was just absolutely magical. And um, you you um, you show the world what is to be a strong woman. a uh, woman on screen and in person um jalandhar sir jalandhar sir is a very very sweet cameraman with the sweetest smile here um <laughs> uh, you know jalandhar sir uh, first day meet panam bodu i was like okay sir is like you know doing his first film and to be honest i was a little skeptical um and of course but sinu sir when he when he picks anybody he knows that they are they are par excellence that's the only reason they will he'll have him on a film and jalandhar sir ninga yena or vera vera edo life ku poyittu ninga kootu vandinga yena so thank you so much the film looks stunning beautiful there was a lovely press gentleman who asked me ninga inda padathla glamour ah illa ena sonanga glamour ah na actually enna irukku nu na sinu sir kitta kattukitta that inge evlo glamour irukku adu ninga என்ன பண்ணாலும் அது நீங்கள் மேட்ச் பண்ணவே முடியாது ஸோ ஜலந்தர் சோ ஹேஸ் ஓன்லி ப்ரொஜெக்டட் மீ த மோஸ்ட் கிளாமரஸ் தர் ஐ குட் எவர் லுக் தெர் இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் காஸ்ட் அவுட் ஹியர் ஹூ ஹேஸ் சப்போர்ட்டட் த ஃபிலிம் அண்ட் மேட் இட் ஸோ ஸோ குட் ஐ ஹோப் ஐம் நாட் ஃபார் கெட்டிங் எனி படி உதய் சார் ஐ ஆல்சோ டோன் ஐ ரீலி ரீலி ரெஸ்பெக்ட் ஹிம் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் திஸ் ஃபிலிம் பிகாஸ் Uh, uh, Sinu sir was fooling me throughout. He was like, "This is a hero-oriented film. Hero-oriented film." It was a pretty poetic film. But Padam Pakam was a yubulu. It is such a whole-rounded film, and I am so lucky. Now, expect it. Panle na yubulu. Now, 28 days le, pretty fun, fun na murchi, pretty vandha te na. Idu inda mari ora Padam pani vandha te na. Yenak thariye ille. So, thank you, Sinu sir. Thank you, Uday sir, for making this film and. Um, and yeah i can go on but i think i should sit down now <laughs> thank you guys tayaripalar nadigal arasiyalvadi endru athanaikum poruthamanavar tamil cinemavil nandenda endru sollum alavukku eliya nadigargalil ivarum oru var kaamediyaga irundalum ganatha kadha paathiramaga irundalum sirappana nadipai kodupavar indraya kadha nayagan naalaya katchi nayagan udaya nidhi avargalai vivana na na po அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நாள் கழித்து எல்லாரையும் ஒரே இடத்துல சந்திக்கிறது மகிழ்ச்சி என்னோட கண்ணே கலை மனைவி டீமோட சேர்ந்து உங்களை சந்திக்கிறதுல இந்த நேரத்தில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லா படமும் முடிச்சுட்டு எல்லாருமே ப்ரெஸ் மீட் வைக்கிறது தான் 
இந்த மாதிரி எல்லாருமே பேசுவாங்க படம் அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குன்னு நானே நிறையா பேசியிருக்கேன் மனசாட்சியெல்லாம் பேசியிருக்கேன் ஆனால் இந்த படம் வந்து கொஞ்சம் தைரியமாக பேசுகிறேன் அது எல்லா படத்துக்கும் அந்த மாதிரி அமையாது எனக்கே உங்களுக்கெல்லாம் உடனே போட்டு காட்டணும்னு ஆசை நான் கூட சொன்னேன் ரெண்டு சீன் போடலாமே அப்படின்னு சொன்னேன் டேரக்டர் டென்ஷன் ஆகிட்டார் சார் சார் அதெல்லாம் போட்டு காட்டுறீங்க சார் அரசியல் படம் எழுதிடுவாங்க சார் எடுத்தது தானே போட்டு காட்டு போகிறோம் என்னோட நண்பர்களாக நடித்தவர்கள் ஃபஸ்ட்டு ஐயா வைரமுத்து கவி பேரரசு வைரமுத்து ஐயா அவரால் இங்கே இன்றைக்கி வர முடியல அவருக்கு என்னுடைய நன்றி இந்த படத்தோட எல்லா பாடல்களும் அவர் தான் எழுதியிருக்காரு அப்புறம் என்னோடய ஃபாதர் கேரக்டர் பண்ணியிருக்க பூராம் சார் அவரால் அவர் வெளி வெளி ஊரில் படப்பிடிப்பில் இருக்கிறதுனால வர முடியல அவருக்கு உங்கள் இன்னும் உங்கள் சார்பாக என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னுடைய நண்பர்களை நடித்தவங்க ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் அவங்களோட தான் என்னோடய படம் ஃபுல்லாக அந்த கமலக்கண்ணனோட கேரக்டர் அவங்க அவங்க அந்த கும்ப இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்துருப்பீங்க அதுதான் ஒரு ஃபேமிலி அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி காசி விஸ்வநாதன் சார் எனக்கு டெய்லி ஷூட்டிங் முடிஞ்சோடனே சார் வாங்க சார் வாங்க சார் படம் வாங்க அவர் அங்கேயே வந்து தங்கியிருந்தார் எங்களோட நாற்பது நாள் மதுரையில் ரொம்ப அழகாக ஆனால் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அவர் படம் போட்டு கட்டும்போது கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் இருந்துச்சு அப்புறமா அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எது தேவையோ எது கதைக்கு தேவையில்லைங்கிறது ரொம்ப அழகாக எடிட் பண்ணியிருக்காரு நன்றி சார் ஜலந்தர் ரசன் ஃபஸ்ட்டு ஆஃபீஸில் வந்து சீனு சார் வந்து சொன்னார் இது மாதிரி புது கேமராமேன் போகலாம் சார் டக்கு டைம் முடிச்சிடலாம் சார் அப்படின்னாரு சரி ஓகே சார் அப்படின்னா அப்புறம் ஜலந்தர் வந்து உன்னோட உன்னோட ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ண காட்டினாப்பில் ஆ ஓகே சார் நான் டூ மினிட்ஸ் தான் பார்த்தேன் ஓகே நல்லா இருக்குது பண்ணலாம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டேன் ஸ்பாட்டில் ஆனால் என்ன சீனு சார் வந்து டைமிங்கே டைமே கொடுக்க மாட்டார் வா வா ஜலந்தர் வா அடுத்தடுத்து போல வா நானும் ஜலந்தர ஒருத்தர் அதுபடியே பார்த்துட்டே இருப்போம் ஏன்னா ஒன் மார் போகலாம் அவர் போயிட்டு ஆ வா வா எனக்கு தேவையானது வந்துருச்சு வா வா வாண்டுவார் அப்புறம் ரெண்டாவது நாள் ஜலந்தர் வந்து சார் நான் டூ மினிட்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னாரு வாங்க ஜலந்தரங்க சார் அவர் தான் ரெடி போகலான்னா நீங்களும் போயிடுறீங்களே சார் அவர் ரெடினா உடனே வந்துடுறீங்களே சார் ஒரு டூ மினிட்ஸ் எனக்கு டைம் கொடுங்க சார் நான் வேணால் ஜலந்தர் அவர் எப்பவுமே டேரக்டர் ரெடினா நான் வந்துடணும்ல அப்படின்னு சார் எனக்கு சத்துமாக டைமிங்கே கொடுக்க மாட்டேங்கிறேன் சார் நீங்கள் கொஞ்சம் லேட்டாக வாங்க சார் அந்த டேரக்டர் தொல்லை வேணும் தாங்கலை சார் நான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கண்ணு காட்டுறேன் சார் நீங்கள் வந்து பக்கத்தில் மானிட்டர் போய்ட்டு உட்காருங்க நான் ரெடின்னு தான் சொல்லுவேன் அப்போ தான் எல்லோரும் வேலை பார்ப்பாங்க நான் ஒரு கண் அடிக்கிறேன் அப்புறமா வாங்க அப்படின்னாரு இன்னொன்று இன்னொன்று ஜலந்தர் இப்போ பேசுவார் இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது அவர் நல்லா பேசினார் நன்றி ஜலந்தர் எடுக்கும்போது எடுக்கும்போது பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிருச்சு நல்லா வரும் அப்படின்னு அப்புறம் அதை டிஐ பண்ணி சில பல குறைகளை வந்து நிறைகளாக காட்டி ரொம்ப அழகாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுடைய முதல் படமே நல்ல வெற்றி படமாக ஒரு தரமான படமாக அமைஞ்சது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கலை இயக்குனர் தென்னரசு சார் படத்தில் வந்து நிறைய ரியல் அங்கே உண்மையான சம் இடங்கள் போய் எடுத்தோம் விவசாயத்தை மையமாக வச்ச ஒரு கதை ஒரு பேங்க்கு ஒரு வங்கி வந்து ஒரு ஒரு உண்மையாகவே ஒரு வங்கி வந்து அங்கே ஒரு ஒரு பள்ளியை வந்து செட்டாக வங்கியாக மாற்றிருக்கோம் ரொம்ப அழகான எது செட்டு எது உண்மையான விஷ விஷயம் எது உண்மையான ஒரு பில்டிங் தெரியாமல் இருக்கிறது தான் அந்த கலை இயக்குனோட வெற்றின்னு நான் நினைக்கிறேன் அது இந்த படத்தில் அமைஞ்சிருக்கு ஷாஜி சார் அவரோட கண்டினியூஸாக ரெண்டு படம் இந்த படத்தில் அவர் ஒரு நல்ல கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அடுத்த படத்தில் வந்து இன்னொரு கேரக்டர் என் கூட என் கூட தான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு லுக்கு மட்டும் மாறிட்டே இருக்கார் படங்களை ரொம்ப ரசிக்கிறவர் எப்படியும் பத்து நாளுக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு மெசேஜ் அனுப்புவார் ஒரு பெரிய வாட்ஸ்அப் இது வரும் சார் உதய் சார் எப்போ சார் ரிலீஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்புறம் அவர் இந்த படத்துக்காக நிறைய ப்ரொமோஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் தனியாக அவர் சொந்த செலவில் கேரளா சிஎம் எல்லாம் வந்து ப படம் போட்டு காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி தேங்க்யூ சார் உங்க இந்த படத்தோட சைக்கோவில் அவருக்கு பயங்கரமான ஒரு கேரக்டர் அதையும் எனக்கு கூட நடிச்சிட்டு இருக்காரு தேங்க்யூ சார் அப்புறம் சரவண சக்தின அவர் தான் ஆக்சுவலி முதல் முதல்ல இந்த நான் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவர் தான் இந்த படம் பார்த்தாரு பார்த்துட்டு ரொம்ப பாராட்டினாரு ஜோசியத்து மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை உள்ளவர் அடிக்கடி கூப்பிட்டு ஏதோ ஒன்று சொல்லுவார் உங்கள் ஜோசியை நான் செக் பண்ணேன் நீங்கள் வந்து வேறு லெவலில் இந்த படத்தில் இருக்கப்போ அப்படின்னாரு ஏன்னா ஆனால் எனக்கு அதை நம்பிக்கை இல்லைண்ணே அப்படின்னா ஏன் நான் கேட்டேன் ஏன் ஜோசியம் பார்க்கணும்னா அந்த ஜாதகம்லாம் வேணுமே எப்படி அதெல்லாம் எடுத்துட்டேனே ஆனால் என்னோட டேட் ஆஃப் பர்த் வேறு ஏதோ டேட் ஆஃப் பர்த் செக் பண்ணிட்டாரு ஏன்னா என்னோட டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து வேறு ரெண்டு இருக்கும் என் பாஸ்போர்ட்டில் ஒன்று இ
அப்புறம் வசுந்தரா அவங்க இந்த படத்தில் என்னோடய சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்ட் பயங்கர போல்டான ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்யூ வசுந்தரா தமன்னா இப்போ வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அடுத்த படம் கூப்பிடுங்கன்னு நீங்கள் சொன்ன பார்த்தா அது எங்கள் சாமிக்கு முன்னாடி பூஜாரி இங்கே உட்காந்துருக்காரு தங்குதர அவர் அவர் ஒத்துக்கணும் சம்பளங்கள் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது கண்டிப்பாக நான் ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஏன் படத்தில் நடிக்கிறோம் இல்லையோ வருஷத்துக்கு ஒரு படம் சீனு சார் படத்தில் நடிங்க ஏன்னா தர்மதுரைக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு தர்மதுரை பார்க்கலன்னா மேபி நான் இந்த படம் தமிழ்நாட்டுக்கு பதிலாக வேறு யாராவது கூட நான் யோசிச்சு பார்த்துருப்பேன் சீனு சார் வந்து கதை சொன்னார் சொன்னோடனே தமிழ்நாடு தான் அப்படின்னு சொன்னார் சரி இப்போ கதை சொல்லுங்கள் சார் ஆனால் அவர் தமிழ்நாட்டிட்ட ஹீரோயின் சென்ட்ரிக் ஃபிலிம் சொல்லியிருக்காரு அது என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை சரி ஒரு ஒரு ஒன்றா எல்லாம் வருது அவங்க கதை கேட்டாங்க கதை கேட்டுட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க அவங்க நம்பவே இல்லை நான் இந்த படத்தை தயாரிக்க போகிறேன் இந்த படத்தை நான் ஹீரோனு உண்மையாகவே நீங்கள் தான் ஹீரோவா வேறு யாராவது வச்சுருக்க போகிறீங்களா ஏன் நான் தாங்க உண்மையாக சொல்லுங்கள் ஏங்க கதை நல்லா தானே இருக்குது கதை நல்லா இருக்குது ஆனால் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்குது உங்கள் கேரக்டர் அப்படின்னாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்களுக்கு இந்த படத்தில் சுத்தமாக மேக்கப்பே போட விடல அது அவர் சீனாகவே வச்சுருக்காரு கண்டிப்பாக ஹேட்ஸ் ஆஃப் டிவி தமிழா ஃபார் கேரிங் அவுட் திஸ் சரி சார் நான் அவங்களும் நல்லா தமிழ் பேசுகிறாங்களே நான் ஏன் இங்கே நிறைய வாட்டி அவங்கக்கிட்ட தம் இங்கிலீஷ் பேசுகிறது வந்து அவங்க எங்கிட்ட தமிழ் பேசுவாங்க அப்போ தான் நானே யோசிப்பேன் என்னென்ன அது நம்ம பேச வேண்டியது அவங்க பேசுகிறாங்க அப்படின்னு அந்த பாரதிங்கிற கேரக்டர் கண்டிப்பாக இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டராக எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் அது அவ்வளோ அழகாக போர்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கதாபாத்திரத்தை கங்கராஜ் சார்னா அதனால தான் இன்றைக்கி காலையில் அவங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படம் பார்த்துருக்கேன் படம் பார்த்துட்டு ஃப்ரெஷ் வைக்குவாங்க அப்படின்னு அப்புறம் வடிவுக்கர் சேமா அவங்களோட எனக்கு கிளைமேக்ஸில் ஒரு ஒரு சின்ன சீன் இருக்குது ரொம்ப எமோஷ்னலான ஒரு சீன் அது உண்மையான ஒரு பேரனும் பாட்டியும் எப்படி அவங்களுடைய உணர்ச்சிகளை கொட்டிப்பாங்களோ உணர்ச்சிகளை ஒருத்தர் ஒருத்தர் காட்டிப்பாங்களோ அதை வந்து அப்படியே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அம்மா பண்ணியிருக்கேன் பண்ணியிருக்காங்க நான் அவங்கக்கிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் அவங்க பண்ணேன் படப்பிடிப்பு இல்லாத இடத்துல கூட நான் அம்மா பக்கத்துலேயே போய் உட்காந்துப்பேன் அம்மா எங்கள் பழைய கதெல்லாம் சொல்லுங்கள் அவங்க தம்பி நீ போய் கேரவனில் உட்காரு கேரவனில் உட்காரு நான் இல்லைம்மா நான் உங்களோட உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்துருவேன் எனக்கு ரொம்ப அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு வடிவு கரிசிமா கூட நடிச்சது அப்புறம் யுவன் போன படத்துக்கு போட்ட பாட்டெலாம் இதில் வந்து போட்டிருக்கீங்கன்னு இப்போ தான் தெரிஞ்சுது ஃப்ரெஷ்ஷு டூன் ஃப்ரெஷ் டூன் வருது நீங்கள் எல்லாம் போன படத்துக்கு போட்டதா ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி என்னுடைய முதல் படம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் கார்டை வந்து ரெண்டரின்னு போட்டு யுவன் சங்கராஜன் போட்டுருவேன் பார்த்துருப்பீங்க அப்போ இப்போ நிறைய பேர் என்ன கேட்டாங்க இந்த இந்த படத்துக்கு அவருக்கு சம்மந்தமே இல்லை என்ன சொன்னாங்க ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடிங்கிற டைட்டில் அவர் பாடினது அவரோட இசையில் வந்ததுனால தான் அந்த பா அந்த பாட்டை வந்து அவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆச்சு அது அவ்வளோ ரீச் ஆச்சு அதை நம்ம டைட்டிலாக வைக்கிறேன் அதனால நான் வச்சேன்னு சொன்னேன் அவரோட ஒர்க் பண்ணணும் ரொம்ப நாள் அப்படியே பேசிட்டு அப்போ எப்போல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன பிறகு கூப்பிட மாட்டேங்கிறீங்க சொல்லுங்கள் அதை ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்த படத்துக்கு வந்து அவர் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பாட்டை போட்டு தரல நாங்கள் வந்து டேரக்டர் இந்த ஹிந்த் இந்த ஹிந்தி பாட்டை போட்டு கொண்டு எடுத்தார் எங்கள் அது என்னவோ போங்க அந்த பாட்டு போட்டு தான் எங்களை வந்து இந்த லவ் போர்ஷன் மாண்டாஜெல்லாம் எடுத்தேன் அந்த பாட்டை போட்டாலே எனக்கு ஐயோ நைட் ரூமுக்கு போய் படுத்தாலே அந்த பாட்டு தான் ஓடும் சார் வேறு பாட்டை அது மாற்றி போடுங்க சார் அப்படின்னு அப்புறமா பாட படத் இப்போ பார்த்துட்டு படத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஐயா வைரமுத்து அவர்கள் கவிதை அவர் பாடல் எழுதி அதுக்கப்புறமா தான் டியூன் போட்டோம் ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவமாக இருந்தது அப்புறம் நா நாகேந்திரன் பேசும்போது அப்படியே லைட்டாக சொன்னார் நீங்களாம் கவனிச்சிங்கன்னு தெரில இந்த படத்தை நல்லா நடிச்சிருக்காரு எல்லா படத்தையும் நல்லா தான் நடிச்சிருக்காரு அப்புறம் எனக்கு ஷாக் ஆகிடுச்சோ அந்த படம் இந்த படம் ஒன்றா அப்படின்னு சமாளிச்சிட்டாரு இந்த படத்தில் எனக்கும் அவருக்கும் ஃபைட் சீன் இருந்துச்சு பட் ரொம்ப பயந்து பயந்து அடித்தார் நன்றி பிரதர் அப்புறம் சீனு சார் கண்டிப்பாக இன்னொரு படம் அவரோட பண்ணுவேன் இந்த படத்தோட வெற்றி தோல்வி பற்றி நான் கவலைப்பட மாட்டேன் தைரியமாக சொல்லுவேன் மனிதனுக்கு அப்புறம் நிம்மருக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல படம் கண்டிப்பாக குடும்பத்தோடு பார்க்கக்கூடிய ஒரு படம் ஒரு தரமான படம் அது முக்க முழுக்க முழுக்க காரணம் வந்து சீனு
அடுத்த படம் பண்ணுறோம் சரியா ஓகே சொல்லுங்க நன்றி வணக்கம் இந்த விழாவிற்கு வந்திருக்கும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என் அன்பார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சிறப்பான விழா கண்ணே கலைமானே இந்த விழாவில் கலந்து கொள்ள என்னையும் அழைத்து மேடையிலே அமர வைத்து கௌரவப்படுத்திய இயக்குனர் திரு சீனு ராமசாமி அவர்களுக்கும் தம்பி உதயநிதிக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் என் அன்பார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கண்ணே கலைமானே இந்த படம் கதை வந்து இயக்குனர் சீனு சாரோட ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து இதே ரெட் ரெட் ஜெயின் மூவிஸோட நீர் பறவை அந்த படத்தில் தான் நான் ஒரு சின்ன கேரக்டர் பண்ணேன் அந்த படம் ஷூட்டிங் அப்போவே அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் தயா தான் என் கூட இருந்தார் அப்போவே சொன்னார் சீனு சார் சொன்னார் நான் ஒரு ரெண்டு கதை வச்சுருக்குறேம்மா அந்த ரெண்டு கதையில் நீங்கள் நடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் இது வழக்கமாக எல்லா டேரக்டரும் சொல்கிறது தான் சும்மா ஒரு ஒரு சீன் நல்லா நடிச்சிட்டோம்னா உடனே சொல்லுவாங்க அம்மா நீங்கள் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்கீங்க அடுத்து என் படத்தில் ஒரு மதர் கேரக்டர் அது நீங்கள் தான் வாங்க அது வரும்போது தான் தெரியும் நம்ம இருக்கிறோமா இல்லை ஹார்லிக் சம்மா இருக்காங்களான்னு தெரியாது ஆனால் சீனு சார் சொன்ன மாதிரியே அடுத்த படம் இடம்பொருள் எவல் அதில் எனக்கு ஒரு அருமையான கேரக்டர் கொடுத்தார் ரொம்ப அருமையான கேரக்டர் அதில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டேஸ் கொடைக்கானலில் அப்படியே வாழ்ந்தோம் அந்த கேரக்டராகவே அந்த மக்களோடவே நாங்கள் வாழ்ந்தோம் அவ்வளோ அருமையான கேரக்டர் இடம்பொருள் எவல் அதுக்கு அடுத்து ஒரு கேப் அது தர்மதுரை அப்போவும் வந்து சார் வந்து அம்மா நான் இந்த படத்தில் உங்களை பயன்படுத்த முடியல அதனால் என்னை தவறாக எடுத்துக்காது சார் இது ஒன்று ரெண்டு படத்தோடு போக போகிறது இல்லை இன்னும் நீங்கள் நிறைய படம் எடுக்க போகிறீங்க நிறைய கேரக்டர்ஸ் வரப்போகுது நான் எந்த கேரக்டரில் நடித்தா கரெக்டாக இருக்கும்னு உங்களுக்கு தோணுமோ அப்போ நீங்கள் நிச்சயமாக என்னை கூப்பிடுவீங்க எனக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை சார் இல்லைம்மா நீங்கள் கண்டிப்பாக அடுத்த படத்தில் நம்ம மீட் பண்ணுவோம்மா அப்படின்னாரு சரிங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் அந்த படம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் அம்மா நான் ஒரு கதை சொல்லியிருந்தேனே ஞாபகம் இருக்கா ஆமாங்க சார் அந்த படம் இப்போ வந்து நான் ரெட் ஜெயிண்டில் உதயநிதி தம்பிகிட்ட போய் பேசியிருக்கேம்மா அது ஓகே ஆகிடும் அதில் நீங்கள் நடிப்பீங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா தம்பி உதயநிதி அவங்களுடைய படங்கள்லாம் நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் அதில் பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு ஒரு சின்ன ஜல்லஸ் இருக்கும் ஐயோ இந்த கேரக்டர்லாம் நமக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது இந்த தம்பியோட நடிக்கணும் இந்த தம்பியோட நடிக்கணும்னு சொல்கிறத விட இந்த பிள்ளையோட ஒரு படமாவது நடிச்சிடணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆசையும் இருக்கும் அவர் கூட நடித்த கேரக்டர்களோட எனக்கு பொறாமையும் இருக்கும் ஐயோ இவங்களாம் நடிக்கிறாங்களே இவங்களாம் நடிக்கிறாங்களே அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் பட்டு சீனு சார் வந்து என்னுடைய ஆசையை என்னுடைய கனவை நிறைவேற்றிட்டார் அதுக்காக நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சார் அதை மறக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா நம்ம ஆசைப்பட்டது கிடைக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயந்தான் அது இவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அதுவும் இல்லாமல் இப்போ வர்ற டைரக்டர்ஸ் மனசில் அவங்களுடைய அவங்க கதை போக்கில் என்ன மாதிரி சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் நினைவில் இருக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் அதை நினைவுப்படுத்தி இந்த கேரக்டர் இவங்க பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு எங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு கௌரவப்படுத்தும் போது தம்பி சங்கர் சொன்ன மாதிரி அப்படி கை காலெலாம் நடுங்குது ஐயோ இவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஸ்டேஜில் உட்கார வச்சுருக்காங்களே நம்மள நம்மது நிமிந்து பார்க்கவே எனக்கு வெக்கமாக இருக்குது ஒரு மாதிரி கூச்சமாக இருக்குது அப்படியே தலை குடிஞ்சிட்டே உட்காந்துருக்கிறது காரணமே அதுதான் என் மனசு அவ்வளோ அவ்வளோ சந்தோஷப்படுது இவன் பரவாயில்லையே இந்த ஜென்ரேஷனும் நம்மளை வந்து கௌரவப்படுத்துகிறாங்களே அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதுக்கு மறுபடியும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சார் அப்புறம் உதய் தம்பி அந்த தம்பி நான் ஏற்கனவே அவரோட ஃபேனு நிறைய படங்கள் பார்த்து பார்த்து நீர் பறவை அப்போ வந்து ஆடியோ லான்ச்சு அதில் எல்லாரும் பேசுகிறாங்க பேசும்போது இவர் ஒரு ஓரமாக நின்று அந்த பொறுமை எப்படி தானேன்னு தெரியல நான் நடிக்க வந்த காலத்தில் ஐயோ ரொம்ப எளிமையாக இருக்கார் இவர் ரொம்ப எளிமையாக இருக்காங்க இவங்க அப்படின்னு நான் சில பேரை பார்த்து வியந்தேன் அது எளிமையே இல்லைங்க பார்ன் வித் கோல்டன் ஸ்பூன் அவங்க சிம்பிளாக இருக்கிறது தான் எளிமை அப்படிங்கிறத உதய் தம்பி பார்த்து தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவ்வளோ எளிமையாக அந்த அந்த ஃபங்க்ஷன்லேயே ரொம்ப ஒரு ஓரமாக நின்று அவருக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி நின்றுட்டு இருந்தார் அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கு ஷூட்டிங் ஃபஸ்ட்டு டே எனக்கு உதறல் எனக்கு தான் தெரியும் அது சீனு சார்கிட்டலாம் சொன்னால் இப்போ நம்பவே மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த மண் புழுவெல்லாம் உயிரோடு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அந்த மண் புழுவெல்லாம் சார் வந்து சீனு சார் வந்து அப்படி இப்படி எடுக்கிறீங்க உதய் நீங்கள் இப்படி எடுக்கிறீங்கன்னே இந்த தம்பி எப்படி எடுக்க போகிறாரோ தெரியலையே ஏன்னா அவர் அவர் பிறந்தது எவ்வளோ பெரிய குடும்பத்தில் வளர்ந்தது எப்படி அவர் படித்தது எப்படி 
அவரோட லைஃப் ஸ்டைலே வேற இங்க வந்து மண்புழு அல்லவ சொல்றாரு டைரக்டர் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நான் எல்லாம் நாங்களாம் நம்ம ரொம்ப சாதாரணமா நாங்க அதனால நமக்கு ஒண்ணும் தெரியாது அம்மா நீங்க இத வந்து அள்ளி அள்ளி போட்டீங்கம்மா சரி என் பக்கத்துல தான் நிக்கிறார் தம்பி அள்ளிட்டு வரானா அவர் டைரக்டர் என்ன சொல்றாரோ இது அள்ளுங்க ஓகே அள்ளிடுவார் அதுல அப்படி போட்டுருங்க இதை இதை இப்படி கட்டிக்கங்க எல்லாம் அப்படி அதாவது ரொம்ப ஒபீடியன்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து உதய தம்பி தான் அவரை நான் பார்த்துக்கிட்டே ஏன்னா இவர் கூட நடிப்பமா அப்படின்னு நான் ஏங்கினேன் அவர் பக்கத்திலே நடிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னும் போது எனக்கு அந்த அந்த இயக்கத்திலே பார்த்துட்டு இருப்பேன் அந்த சீனே ஒரு பெரிய பெரிய சீன் தான் ஃபர்ஸ்ட் டேவே எடுக்கிறாரு டைரக்டர் சார் அந்த சீன் அவ்வளோ அருமையா பண்ணாரு அடுத்து வந்து அந்த சீனுங்க அப்புறம் பாரதியோட லவ் சீன்லாம் எப்படி இருக்கும் டேரக்டர் ஏற்கனவே கதையில் எனக்கு சொல்லும் போதே சொன்னார் அதே மாதிரி அந்த பேங்க்கில் எடுக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது டேரக்டர் சொன்ன மாதிரியே அந்த லவ் சீனெல்லாம் எடுத்திருக்காரு லவ் சீன் வந்து டேரக்டர் சொல்லும் போதே ஐயோ நம்ம காலத்துலலாம் இப்படி ஒரு கதையை சொல்லக்கூடாதா இல்லையே அப்பெல்லாம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அந்த அளவுக்கு அவர் பேங்க் விட்டு வெளியில் போனோடனே அவர் திரும்பி பார்க்குறது இவங்க எழுதிட்டு இருந்தவங்க இவங்க பார்க்குறது அதெல்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எடுத்திருக்காரு நான் டப்பிங்கில் வந்து அந்த சீனெல்லாம் பார்த்தேன் நான் நான் இன்னும் படம் பார்க்கல ரொம்ப நல்லா இருந்தது தம்பி சொன்னார் கிளைமேக்ஸ் எடுக்கிற சீன் அப்படின்னு அந்த சீனில் தம்பி அப்படி முன்னாடி நடந்து வருவார் அவர் எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டார் நான் இந்த ஒரு விஷயத்த பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு அப்படி வந்து அப்போத்தான் அப்படின்னு ஒன்று அவர் 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 அழக அழகும் நமக்கு பிடிச்ச ஒரு பிள்ளை இல்லையா அந்த பிள்ளை அழகும் எனக்கு அழுக வருது அவரை பார்த்து தான் நான் அழுதேன் ஆனால் அவர் வந்து இங்கே வந்து அவங்கள பார்த்து நான் கற்றுக்கிட்டேன்றாரு இல்லை அவர் அழுதுட்டே வர்றாரு எனக்கு ஒரு மாதிரி விட விட நான் ஆச்சு இல்லை கண்ணு சரி பரவாயில்ல கண்ணு விடுக்கண்ணு விடுக்கண்ணுன்னு அது அவரை மேலே தோளில் போட்டு தட்டும் போது உண்மையிலேயே என் பிள்ளையே நான் நான் பிடிச்சி சமாதானப்படுத்தின மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது அது வந்து இதுவரைலாம் கிடைக்கல அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அனுபவம் எனக்கு கிடைக்கல அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் எனக்கு வந்தது இல்லை ஆனால் பட்டு தம்பியோட நடிக்கும் போது அந்த அந்த சீனை நான் மறக்கவே மாட்டேன் அன்னைக்கு நடிச்சு முடிச்சு கூட கரெக்டாக பண்ணமா கரெக்டாக பண்ணமா ஏன்னா நம்ம நடிச்சிருந்தா அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருப்போம் அங்கே ரெண்டு பேருமே ஒரிஜினலாகவே அவர் அழ நான் அவரை சமாதானப்படுத்துகிற மாதிரி இருந்ததுனால ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த அந்த சீனு அதை மறக்கவே முடியாது அதே மாதிரி தமன்னா எனக்கு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு குளிப்பாடுற சீனில் என் கையை வச்சா கண்ணங்கரேன்னு இருக்குது எனக்கு அதுவே காம்ப்ளெக்ஸ் எனக்கு பயங்கர காம்ப்ளெக்ஸ் ஐயோ என்னடா இதில் வேற நம்மளை வேற மேக்கப் போட வேணாம் வேற சொல்லிட்டாங்களே அட்லீஸ்ட் ஒரு கைக்காவது மேக்கப் போட்டுக்கலாமா அப்படின்னெல்லாம் யோசிச்சு தண்ணி தண்ணியை ஊற்றிக்கிறேன் ஏன்னா தண்ணி ஊற்றினா கொஞ்சம் இந்த கருப்பெல்லாம் கொஞ்சம் தெரியாமல் இருக்கும்ல அவங்க மூஞ்ச முகத்தை வேற இப்படி பிடிச்சி எடுத்துருப்பான் கரெக்டாக தெரியுதுங்க இந்த கை கண்ணங்கிறேன்னு பல 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 பலன்னு ஒரு முகம் அருமையான அருமையான குழந்தைங்க அது அது ஒரு சீனில் நடிக்கும் என்கிட்ட அந்த சீனில் அந்த பிள்ளை கிளிசரி அந்த பிள்ளையும் அப்படி தாங்க உதய தம்பி எப்படியோ அதே மாதிரி இந்த தம்மனா கிளிசரினே போடல அது அழுவுது நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக எதிர்க்க உட்காந்து அதுக்கு சமாதானம் சொன்னோம் எனக்கு அந்த பிள்ளை அழ அழ எனக்கு அழுக வருது அப்புறம் தண்ணி நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிக்கம்மா குடிச்சிக்க சமாதானம் ஆயிடு அப்புறமா நடிப்பேன் சமாதானம் ஆயிடு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு எமோஷ்னலாக அந்த பிள்ளை அந்த சீனை ஒரே ஷோ டேக்கில் பண்ணிச்சு ரொம்ப அருமையான ஆர்டிஸ்ட்டுங்க அப்போ தான் நினச்சேன் நான் இந்த பிள்ளையை நம்ம ரொம்ப கிளாமராக படத்துலலாம் பார்த்தோம் இவ்வளோ அழகான ஆர்டிஸ்ட்டு எந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்குமே கேரக்டர்ஸை கொடுத்து அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற உள்ளே இருக்கிற டேலண்ட்டை வெளியில் கொண்டு வர்றது சீனு சார் மாதிரி இருக்கிற இயக்குநர்கள் தான் அதில் டவுட்டே இல்லை அதில் பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கு தம்மனா நீங்கள் சொ சொன்ன மாதிரி கிளாமராக பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையான்னா அந்த அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாவே ஓ இதுதான் கிளாமரா இதுதான் உண்மையான கிளாமரா அப்படின்னு தெரியும் அதுவும் உதய தம்பிக்கும் அவங்களுக்கும் இருக்கிற லவ் சீனெல்லாம் பார்த்தா சூப்பர் அது டப்பிங்கில் பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் நான் அந்த அளவுக்கு ஒரு அழகான ஒரு ஒரு காவியம் ஒரு 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 கவிதை கவிதை இது என்ன என்ன கதை என்ன கதைன்னு எல்லாரும் நீங்கள் எல்லாரும் கேட்டீங்க அவர் அழகாக சொன்னார் ஒரு வரியில் தான் சொன்னார் உறவுகளுக்குள் நடக்கும் அன்பான ஒரு விஷயங்கள் அன்பா அன்பும் இருக்குது போராட்டமும் இருக்குது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு ஒன்று கிளறாரு இவர் ப்ரெஸ்ஸில் சொல்லவே வேணாம் அவர் அதுன்னு என்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை பிரச்சனைகள் இல்லாமல் உறவுகளே கிடையாது ஆனால் அது அன்பான உறவுகள் அதுக்குள்ளே வர்ற பிரச்சனைகளும் அன்பாக தான் இருக்கும் அது எப்படி சால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் கதை அப்படிங்கிற
அவர் வந்து ஒன் டூன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு பாட்டு போடுவாங்க நாங்கள் ஏதோ ஒன்று சாப்பாடு போடுவோம் அப்புறமா வந்து குளிப்பாட்டுவோம் என்னோ பண்ணுவோம் இது எக்கே வரும் எது எதுவுமே தெரியாது அந்த மாதிரி தான் வருமா சாங் வருதுமா இப்போ பின்னாடி வருதுமா அந்த திருவிழா சாங்கும் அப்படி தான் வருதுமா வருதுமா ஆனால் பட் ஏதோ ஃபில்லப் பண்ணி வச்சிருவார் அவர் சாங் வந்து சாங் அப்படின்னு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் இல்லாமல் படத்தோட கதையோட சேர்ந்த மாதிரி தான் நாங்கள் நாங்கள் இது இது சாங் எடுக்கிறாருன்னே எங்களுக்கு தெரியாது அது ஒரு சீன் நடிப்போம் அது ஒரு சாங்கில் வரும் அந்த மாதிரி கதையோடு சேர்ந்த மாதிரி தான் டேரக்டர் ஈவன் இடம்பொருள் லெவல்லையும் அந்த மாதிரி தான் எடுத்தார் இதுலேயும் அப்படி தான் எடுத்துருக்கிறாரு நாங்கள் எல்லோரும் அந்த அந்த கிராமத்துக்கு போய் இறங்குறோம்னாவே அந்த வீட்டுக்காரங்களே எங்களை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அவங்க வீடே கிடையாது அவங்களுக்கு தூக்கி கட்டிலோட வெளியில் உட்கார வச்சுட்டு நாங்கள் தான் அதில் ஆக்கிரமிச்சுட்டு இருப்போம் அவங்க வயலில் அவங்க வேலை செய்ய மாட்டாங்கன்னு நாங்கள் தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்போம் நாங்கள் போனவங்க எல்லாருமே அவங்க வயலில் நாங்கள் வேலை செஞ்சோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அற்புதமாக அந்த அந்த ஷூட்டிங்கே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதில் என்னோடய ஆசை ரொம்ப நிறைவேறிடுச்சு அதுவே எனக்கு மிகப்பெரிய ச சந்தோஷம் ஏன்னா இப்போ வர்ற யங்ஸ்டர்ஸ் எங்கள் எங்களை மாதிரி சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்க்கு இவ்வளோ அளவுக்கு கௌரவம் கொடுக்கறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அதுக்காக இந்த விழாவில் எனக்கு என்னை கௌரவப்படுத்தியதே என்னோடய சீனியர்ஸ் எல்லாருமே க�்ரவப்படுத்தின மாதிரி அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இத்தனை அளவுக்கு பேச வச்சதுக்காக அதை பொறுமையாக கேட்ட உங்களுக்கும் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வணக்கம் நன்றி உதய் தம்பி வந்து அதான் சொல்றேனுங்களே நான் வரும்போது இவங்க தான் சிம்பிளா இருக்காங்க அப்பா எவ்வளவு எளிமையானவங்க இவங்க அவங்க எளிமையானவங்க நான் நம்பினேன் அது இல்ல பார்ன் வித் கோல்டன் ஸ்பூன் அவரு எளிமையா இருக்கிற கேரவனை விட்டுட்டு இறங்கி வந்து நான் எங்க உட்காந்துருந்தாலும் அங்க உட்காந்து அங்க சிம்பிளா இருந்து பொறுமையா இருப்பேன் ஏன் தம்பி இந்த படம் பாத்தீங்களா தம்பி இல்ல அது டேரக்டர் பார்த்து போற ஐயோ நம்ம பார்த்தவங்க எல்லாம் சில பேரு பாதியிலே போய் பார்த்துட்டு வந்து கரெக்ஷன் சொன்னதெல்லாம் நான் கேட்டிருக்கேன் கரெக்ஷன் சொல்லும் போது சிலதெல்லாம் எங்க சீனே இருக்காது அம்மாவுக்கு ஒரு க்ளோஸ் அப்படின்னும் போது என் கூட நடிச்ச அம்மா கட் பண்ணுங்க அப்படியே எனக்கு வாங்க ட்ராயல் இல்லைன்னு அதெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவங்க எல்லாம் நான் காணோன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க எல்லாம் இல்லவே இல்லை இப்போ அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்துல இருந்த நானு இப்படி ஒரு சிம்பிளான புள்ள அவரோட சொந்த படம் அவர் ஹீரோ என்னதான் ஃப்ரேம்ல வருதுன்னு போய் பார்க்கணும்னு அந்த இதுவே இல்லாம எல்லாம் டேரக்டர் பாத்துக்குவார் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான புள்ள இவர் தாங்க ரொம்ப சிம்பிளால மனிதர் நான் நினைச்சவங்க எல்லாம் இல்ல இவர் தான் சிம்பிளான மனிதர் எவ்வளவு பெரிய குடும்பம் அந்த குடும்பத்துல இருந்து வந்த வாரிசு இவ்வளவு சிம்பிளா அந்த குடும்ப பெருமையை காப்பாத்துற ஒரு நல்ல புள்ள அவர் நல்லா இருக்கணும் நல்ல ஆரோக்கியத்தோட நீண்ட ஆயுளோட நீங்க நல்லா இருக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் சார் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஏறக்குறைய இரண்டை இரண்டரை வருடங்களுக்கு பிறகு என்னுடைய படம் சம்பந்தமான இந்த நிகழ்வில் உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்னுடைய பத்திரிகை நண்பர்களை சந்திப்பதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி தர்மதுரைக்கு பின்னாடி தர்மதுரைக்கு பின்னாடி ஒரு சரியான ஒரு ஒரு படத்தை அமைக்க எனக்கு தெரியலை எனக்கு முடியலை என்னால் கன்வின்ஸ் பண்ண முடியலை யாரையுமே சரியான வார்த்தையில் சொல்லணும்னா தர்மதுரை அவ்வளோ பெரிய வெற்றி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமும் என்னைய சப்பானியாக தான் பார்த்தாங்க ஆனால் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் என்னை கோபால்னு கூப்பிட்டான் கோபால் தான் கோபால் சார்னு கூப்பிட்டான் அது வேறு யாருமில்ல மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி மறுபடியும் என்னை தேடி வந்து மாமனிதன்னு ஒரு படம் நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ அந்த கதையெல்லாம் ரெடி பண்ணி ரெடி பண்ணி அதுக்கு தயாராகிட்டு இருந்தேன் அது கொஞ்சம் சேதுவுடைய தேதிகள் நிறைய படங்கள் கம்மிட் பண்ணிட்டு அதில் கொஞ்சம் நமக்கு தேதிகள் தள்ளி வந்தது சரி நம்ம கொஞ்சம் காத்திருந்தால் இதை பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த காத்துக்கிட்டு இருக்கிற அந்த நேரத்தில் நான் அடிக்கடி எனக்குரிய வந்து எப்படி தென்மேற்கு பருவக்காற்று முடிஞ்சிட்டு இரண்டு வருடம் ஒன்றா ஒரு இரண்டு வருடம் நான் இருந்த அந்த காலத்தில் என்னை அழைத்து எனக்கு அந்த நீர்ப்பறவை வாய்ப்பை எனக்கு தந்தாங்களோ அதே போல் எனக்கு செண்பகமூர்த்தி அண்ணன் என்னை கால் பண்ணார் கால் பண்ணி அப்புறம் உதய் சாட்டை நான் பேசினேன் இந்த படம் உருவாவதற்கு அடிப்படையான காரணம் முதலில் வந்து ரஞ்சயன் மூவிஸில் இருக்கக்கூடிய செண்பகமூர்த்தி சார் அவரை நான் எப்பொழுதுமே நான் மறக்க மாட்டேன் ஏன்னா அவர் தான் இந்த வாய்ப்பை முதல்ல உருவாக்கினார் ரெண்டு பேரும் உட்கார வச்சு நீங்கள் இந்த படத்தை பற்றி பேசுங்க அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்கினார் ஏன்னா ஒன்றே ஒன்று கேட்டார் என்ன கேட்டார்னா ஒரு லோ கிளாஸ் சாங் வைசின்னு அது குத்து சாங் வை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் 
அண்ணே படத்தில் இடம் இல்லைண்ணே எங்கே வைக்கிறதுன்னு தெரியலண்ணே இல்லை செகண்ட் ஹாஃபில் கண்டிப்பாக வாங்கணும் அண்ணே இல்லைண்ணே எங் எங்கே வைக்கிறதுன்னு தெரியலண்ணே எனக்கு அவருக்கு சமாளிக்க முடியலை அவரோட அன்பு பார்த்தா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து நிற்கிறாரு நான் போய் இதை வந்து உதவி சார்கிட்ட சொல்லி சார் ஸ்கிரிப்டில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து சாங் கேட்குறாங்க சார் அவர் எதிர்பார்க்குறாரு நான் இதை எப்படி நான் அவர்கிட்ட சொல்லி நான் அதெல்லாம் சொல்ல விரும்பலை நான் உடனே கோவப்படுறேன் நான் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கார் நான் ஆறுமுகத்தை கூப்பிட்டு அவர் ஊருக்கு போலையான்னு கேட்குறேன் இல்லை அவர் ஷூட்டிங் முடிஞ்சு தான் போவாரா இங்கேயே தான் இருப்பாரா உடனே ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்தார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா குணால் ஒருத்தர் அவர் அவர் நண்பர் அவர் யூனிவர்ஸ்தார் அவர் அனுப்புகிறார் கிட்ட பாட்டு ட்யூன் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க என்கிட்ட பாட்டு ட்யூன் போட்டு ஏன்னா அந்த கதையெல்லாம் அந்த இடத்துல இல்லை இருந்தால் நம்ம ஒரு பாடல் அப்படி உருவாக்கி நம்ம அங்கே வச்சிடலாம் ஸோ அந்த இடத்துல இல்லை ஒன்று ரொம்ப கோமாக கூட அவர் அவர் அவருக்கு அவர் எம்ராய்டி வந்து நின்றுட்டார் ரொம்ப கோமாக அவரை பார்த்து அண்ணே பேரை நீங்கள் நன்னா பேசிக்கிட்டு இருக்காருண்ணே இந்த இடத்துல நம்ம சில்க் சுமி தான் வாட ஓட முடியுமாண்ணே புரிஞ்சுக்கோங்கண்ணே அப்படின்னா அவர் சிரிச்சுட்டு தள்ளி நின்று பார்த்தார் வரும்போது குனிஞ்சு வர்ற வாய்ப்பு கொடுத்தவொடனே நிமிந்து பார்க்குறியா அப்படின்ட்டு தள்ளி நின்று பார்த்தாரு அப்புறம் பார்த்தேன் வேறு வழியே இல்லை அவரை பிடிச்சிட்டேன் அவரை பிடிச்சிட்டு சார் அப்படி நான் சொல்லிக்கிறேன் நண்பர்களே நான் வந்து பெண்களை பெண் கதாபாத்திரங்களை மையமாக கொண்ட ஒரு படத்துக்கு கதாநாயகனாக நடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன அவருடைய உதயநிதி அவர்களின் பெருந்தன்மைக்கு என்னுடைய நன்றியை சொல்லிக்கார் ஏன்னா அந்த படம் உருவாகவே முடியாது வாய்ப்பே கிடையாது மற்ற கதாபாத்திரங்கள் எதுவுமே வெளியில் தெரிஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் தான் இன்றைக்கி இருக்குது ஆனால் மற்ற கதாபாத்திரங்கள் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற ஒரு கதையில் நம்மளும் நடிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த பெருந்தன்மை அதாவது பெண்களை முன்னிறுத்துகிற ஒரு படத்துக்கு அந்த அதாவது புராணா அப்படி பிடிச்சி விட்டால் பறக்கணும் அழகாக என் கையில் வந்து அப்படி உட்காந்துச்சு அப்படி பறக்க விட்டேன் பட 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 சரக விரிச்சு பறந்துச்சு அந்த புறா வேறு யாரும் இல்லை என்னுடைய நண்பர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் அவரோட தொடர்ந்து நான் பேசும்பொழுது ஒரு விஷயத்த நான் கவனிச்சுக்கிட்டே வந்தேன் ரொம்ப இயல்பில் யதார்த்தமான ஒரு நடிகர் அவர் ஏன்னா நான் ஏதோ பத்திரிக்கை அவர் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துட்டாருன்றதுக்காக நான் அவரை தள்ளி பண்ணேன் வாய்ப்பு கொடுத்துட்டாரு இந்த சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்கி கொடுத்துட்டாரு அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து அவரை புகழ்றதுக்காக நான் சொல்லுவேன் மாட்டுக்கு கொம்பு இருக்குது ஆனால் அதை போய் செவத்தை முட்டிகிட்டு இருந்திருக்கு நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் மாட்டுக்கு நல்ல கொம்பு இருக்குது முட்டுனா முட்டுது ஆனால் அதை போய் செவத்தை முட்டியிருக்கு இது மாதிரி யதார்த்தமான கதை கலன்களை கொண்ட படங்கள் ஒரு பத்து படங்கள் அவர் நடித்தாருன்னா தமிழ் சினிமாவில் அசைக்க முடியாத ஒரு சக்தி அவர் இருப்பார் அப்படிங்கிறது இந்த படத்தை இயக்கும் போது நான் உணர்ந்து கொண்டேன் அவ்வளவு இயல்பான ஏன்னா நடிப்புங்கிறதே ரியாக்ஷன் தான் அந்த புரிந்து அந்த 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 சூழலுக்கான வினை தானே அவ்வளோ அழகாக அந்த உடம்புலையும் கிளிசரின் போடாமல் அழுகிற ஒரு நடிகர் எல்லோரும் கிளிசன் போட்டு தான் அழுகிறாங்க கிளிசன் போடுங்க நான் அவ்வளோ விஷயங்கள் அவர்கிட்ட மலர்ந்துருந்து பேசுனேன் ரொம்ப ஒரு ஜனநாயக பூர்வமான அவர் பாருங்கள் படப்பிடிப்பு தளத்தில் நான் வந்து மக்கள் தலைவன் எம்ஜிஆர் அவர்களில் அவர்களை பற்றி அவருடைய வள்ளல் தன்மையை பற்றி அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் அவர் கேட்டே இருப்பார் கேட்டே வந்துட்டு ஆமாங்க ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் அவர் இறந்தப்ப எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் அழுதாங்க அப்படின்னு ஏட்டா சொன்னார் இப்படி இது தான் எனக்கும் அவருக்குமான அந்த உறவு எனக்கும் அவருக்கு எதுனால அவர்கிட்ட நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் ஸோ இந்த படத்தை ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு தயக்கம் பதட்டம் இருந்துச்சு அது ஏன்னா நகரத்து படமாக நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காப்புல நம்ம ஒரு கதையை சொல்லிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கதை சொன்னேன் போலீஸ் ஸ்டோரி சொன்னேன் ஒரு க்ரைம் த்ரில்லர் கிராமத்தில் யாருமே த்ரில்லர் எடுத்தது இல்லை சார் நம்ம ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டோரி ஒன்று எடுப்போம் சார் நம்ம அப்படின்னு ஒரு கதை சொன்னேன் இல்லை சார் அது இந்த ஒரு வேறு இருக்கா அப்புறம் இந்த கதையை எடுத்துகிட்டு வந்து சொன்னேன் இதில் நடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் புரிதலில் வந்து கொஞ்சம் சிக்கல்கள் இருந்துச்சு யார் சார் அப்பாவை நடிக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம பூராம கூப்பிட்டு வந்து அவரை ஒரு ட்ரெஸ்லாம் போட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த கேரக்டர் கரெக்டாக இருக்கணும்டா மண் மண் உரம் உற்பத்தி சாலையில் இருக்கணும்டா இருந்தால் அவரை ஃபோட்டோ எடுத்து சார் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சேன் உடனே வரும் சார் இவர் தான் அப்பாவா இல்லை சார் அப்பா இவ்வளோ அழுக்காக இருக்காருன்னு கேட்டார் நான் கொஞ்சம் பதட்டம் ஆகிட்டேன் டெய் தயவுசெய்து இதை பூராம்ட்ட மட்டும் சொல்லிடாதீங்க 
ஒரு மகத்தான கலைஞன் பி நாகையா மாதிரி ஒரு நடிகன் தயவு செய்து அப்படி சொல்லிடாதீங்க அவர் அவர் படங்கள் அப்படிப்பட்ட படங்களில் அவர் அவர் வந்து அப்பாக்களை வந்து அவர் பார்த்துருக்காரு ஸோ அதனால் அவர் ஏதோ கேட்குறாரு இல்லை சார் இது கரெக்டாக இருக்கும் சார் சரி ஓகே சார் அப்புறம் டக்குன்னு நான் பயந்துட்டேன் நாளைக்கு தான் காஸ்ட்யூம் எடுக்கவே போகிறேன் நான் டக்குன்னு என்ன பண்ணிட்டேன் தம்பி இங்கே வா நேராக போய் நல்ல ரிச்சான ஷூ ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு நல்ல சோலாப்பொடி செப்பல் இதெல்லாம் எடுத்துக்க இதான் அவர்கிட்ட கொண்டு இதான் அவங்க காஸ்ட்யூம்னு கொடுத்துட்டு அவர் போட்டு பார்த்துட்டேன் பார்த்துரா கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்துருக்கேன் நான் மொத்தம் தான் பார்த்துக்கணும் நம்ம சரி ஓகே ஆனால் கொண்டு போயிட்டேன் அப்புறம் டக்குன்னு சார் கிராமத்து படம் நீங்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப ரிச் அங்கே ஒரு கிளவராக இருக்காது கிராமத்து படம்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் வந்து இதெல்லாம் சார் வந்து அப்படின்னா இல்லை சார் நீங்கள் வரமாட்டீங்களோன்னு நான் பயந்துட்டேன் அதுக்கு தான் முதல் நாள் என்ன பண்ணிட்டேன் அந்த மாலு நம்ம காஸ்டியூம் நம்ம ரவிச்சந்திரன் அஸ்டண்டு ஒரு கிழிஞ்ச கையிலே கூட்டு போய் ஒரு கிழிஞ்ச பனியனை கொண்டு போயிட்டேன் நேராக உடனே பனியனை அப்படி பார்த்துருக்காரு இதை நான் போட்டு வரணுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு நான் சொன்னேன் என்கிட்ட வந்து நான் சொன்னேன் பனி இல்லாட்டினாலும் பரவாயில்ல வெறும் உடம்பு அவரை வர சொல்லிடுவேன் அப்படின்ட்டு நல்லா தான் இருக்கும் இல்லை இல்லை பரவாயில்ல இந்த பனியனை நான் போட்டுறேன் அப்படின்ட்டு அன்னைக்கு கேரவனை விட்டு இறங்கினார் ஒரு மணி நேரம் தான் அப்படி பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் அந்த செம்மன் சாலையில் ஒரு சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு என் கூட வந்துட்டார் என் கூட வந்துட்டார் அவ்வளோதான் அந்த கிராமத்தில் அந்த பச்சை பசையல்ன்ற அந்த கிராமத்தில் ஒரு கமலக்கண்ணன் அப்படிங்கிற ஒரு கதாபாத்திரம் வந்துட்டார் அவருடைய பெயர் வந்து உதயநிதி என் நிதியை உயர்த்திய உதயநிதி ஆனால் இந்த படத்தில் உதய நீதியாக இருக்கார் அந்த நிதியை நான் நீதியாக மாற்றிட்டேன் அவ்வளோ ஒரு நேர்மையான ஒரு கதாபாத்திரம் அதுலேயே கரைஞ்சு உண்மையிலே வேறு யாருமே பண்ண முடியாதுன்ற அளவுக்கு அந்த கதாபாத்திரம் தான் வராது எனக்கு அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு வந்து அவர் அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன கே நம்ம என்ன சொன்னாலும் வந்து அதை கரெக்டாக அதை வந்து அதை தாண்டி சில விஷயங்கள் சில சந்தர்ப்பங்களில் வந்து நம்ம சொன்னதை தாண்டி சில அவுட்புட்லாம் எனக்கு ஸ்பாட்டில் எனக்கு கிடச்சிச்சு முழு சுதந்திரம் கொடுத்தார் முழு சுதந்திரம் கொடுத்தார் நல்ல படத்தை செலவு நான் செண்பமூர்த்தி நல்ல செலவழிச்சு படத்தை எடுத்து ஏன் ரொம்ப சிக்கனமாக எடுக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவாப்பில் ஆனால் நல்ல நல்ல பண்ணுங்கள் நல்லா பண்ணுங்கன்னாங்க நமக்கு எப்பயுமே வந்து அப்படி நம்ம நம்ம வந்து சேலையை கொண்டு வந்து கவுன் தைக்கிற ஆள் கிடையாது தைக்கிறதே கவுன் தான் சில நேரம் கட்சி பிள்ளலாம் நான் கவுன் தைச்சிருக்கேன் அதனால் என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நேர்மையாக ஏன்னா அந்த நேர்மையும் நியாயமும் இருக்கும் பட்சத்துலேயே ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுது ரெண்டு வருஷம் ஆகுது நம்ம எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வர்றதுக்கு உருவாகிறதுக்கு ஸோ நம்ம வந்து அப்படிலாம் நம்ம செலவழிக்க முடியாது அப்படின்ட்டு அந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் மிக சிறப்பாக இந்த கதைக்கு அவர் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாரு படமாகிறதுக்கு கடைசி வரைக்கும் நிறைய கேள்வியாக கேட்டுகிட்டே இருப்பார் ஸ்பாட்டில் இது எப்படி சார் அது எப்படி சார் சார் இவர் ரொம்ப நல்லவராக இருக்காரு சார் எப்படி சார் இவனு கேட் ஏதாவது ஒன்று கேட்டுகிட்டே இருப்பார் உண்மையிலே ரொம்ப ஒரு ஆனந்தமான நாட்களாக எனக்கு இருந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷமான நாட்களாக ஏன்னா எல்லோரும் ஒத்துழைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு நாட்களாக நமக்கு மனசுக்கு பிடிச்சமான ஒரு ஏன்னா வாழ்வு நமக்கு தருகிற ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களையும் ஒரு குறைந்தபட்ச அறத்தோடு ஒரு படத்தை எடுக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ஒன்றும் கிடையாது நம்ம கோயம்பேடு மார்க்கெட்டு மார்க்கெட்டில் ஒரு நாட்டுக்கோழி கூட முட்டை விற்கிற ஒரு 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 தாய் ஐயா இந்த முட்டையை வாங்கிட்டு போய் பிள்ளைகளை கொடுக்கலாமா நீ வாடி பூ முட்டையை கொடுத்துடாத நல்ல முட்டையை எடுத்துகிட்டு போய அப்படின்னு சொன்னதில் அந்த தாயோட கனிவான குரலை நான் சொல்கிறேன் என் படம் ஏமாத்தாது என் படம் மக்களை ஏமாத்தாது தவறான படமும் என்னால் எடுக்க முடியாது அவ்வளோதான் அதே மாதிரி தமிழா தமிழா அது ஒரு நல்ல ஆன்மா அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு நல்ல ஆன்மா இல்லைனா ஒரு காட்சியை கேட்டு தானாக கண்கலங்க முடியுமா ஒரு காட்சியை சொன்ன உடனே அப்படியே அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் சொல்கிற அறவுரை ஆங்கிலத்தில் சில நல்ல தமிழில் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை செய்ய முடியாது ஒரு நல்ல சோல் குட் சோல் சரஸ்வதி சம்மணம் போட்டு மனசில் உட்காந்துருக்கு அந்த பொண்ணுக்கு கலை அரசி இந்த படத்தில் அப்படி ஒரு யதார்த்தமான ஒரு ஒரு நடிகையாக வந்து அவர் பண்ணியிருக்காங்க டைமிங் நேரம் தவறாமை காலம் தவறாமை என்ன காஸ்டியூமோ காஸ்டியூமு அது நான் அந்த 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 கேரக்டர் சம்மந்தமான வடிவம் ஏன்னா பல விஷயங்கள நான் நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல முடியாது முன்னாடி சொன்னால் அந்த படம் நடக்காது 
அவங்ககிட்ட கதை சொல்லும்போது லைட் அவங்க கேரக்டர் தூக்குறது வடிவு கரிசியமாட்ட கதை சொல்லும்போது வடிவு கரிசியமாக கதை கேரக்டர் அப்படி தூக்குறது சில ரெஃபரன்ஸுகள்லாம் நம்ம எடுப்போம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து வெளியில் சொல்ல முடியாது இன்னொன்று எனக்கு முழு சுதந்திரமும் ஒரு கருத்து சுதந்திரமும் எனக்கு தரப்பட்ட ஒரு 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 நிறுவனம்னா அது ரெட் ஜெயில் தான் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அப்போ ஸோ தமிழாவோட கேரக்டர் எப்படி இருக்கணும் ஒரு தைரியமான பொண்ணு அப்படி தைரியமான பொண்ணுனா யாருமே இருக்கணும் டக்குனிய மைண்டில் வந்தது மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா அம்மையார் அவர்கள் டக்குனிய மைண்டில் வந்தாங்க ஏன்னா அப்போ அவங்க அவங்களுடைய நடை அவங்களுடைய உடை அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்க டக்குன்னு இன்டர்நெட்டில் போய் பழைய ரெஃபரன்ஸ்லாம் எடு எடுத்த உடனே தான் இந்த ஃபுல் கப்ஸ் அவங்க அதை பார்த்தா அவங்க வந்து அந்த இது இது வரைக்கும் போகிற அந்த ட்ரெஸ்ஸு அந்த காலர் வச்ச ஷர்ட் இதெல்லாம் அந்த ரெஃபரன்ஸ்லாம் எடுத்து இதெல்லாம் நான் வெளியில் சொல்லலை இதெல்லாம் சொல்லலை சொல்ல வேண்டிய தேவையும் இல்லை அதை படத்தில் வந்து சொல்ல அவங்க பேரையும் நம்ம குறிப்பிடவும் முடியாது ஸோ அதை நான் சொல்லலை இதற்காக மற்றவர்கள் யாரும் என் மீது கோபித்துக் கொள்ளக்கூடாது இது ஒரு படைப்பாளியோட சுதந்திரம் ஒரு படைப்பாளி ஒரு கதைக்கு தேவையான சில விஷயங்கள் ஸோ அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக அந்த அம்மாவை எடுத்துக்கிட்டு தான் அவர் அதை தமனா அதுக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் அவங்க அதை செஞ்சாங்க ஆனால் உண்மையில் தமனா இல்லைன்னா தமனா இல்லைன்னா நமக்கு வந்து இந்த இது இந்த படத்தை நல்லா கற்பனை பண்ணியே பார்க்க முடியலை இந்த படத்தை நல்லா ஸோ தமனா வந்து அப்படி பாந்தமாக பாரதி அப்படிங்கிற அந்த பொண்ணா இதில் வந்து அவங்க நடிச்சிருக்காங்க ஸோ தமிழாவோடு தொடர்ந்து நான் படங்கள் வேலை செய்யணும்னு ஆசைப்பட்றேன் எனக்கு மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி மட்டும்தான் ஒருத்தர் தான் எனக்கு ஆதரவு கொடுக்குறதுக்கு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் எனக்கு வந்து இன்றைக்கி இன்னொரு மக்கள் அன்பனும் என் கூட இருக்கார் அவர் ஏன்னா யதார்த்தமான நடிகர் என் கதைகளுக்கு பொருத்தமான ஒரு யதார்த்தமான நடிகர் எனக்கு சந்தர்ப்பங்களை உருவாக்கி தரக்கூடிய ஒரு நடிகர் ரொம்ப இயல்பான எளிமையான ஒரு மனிதர் ஸோ அந்த வகையில் ஏன்னா ரொம்ப தயக்கங்கள் தடுமாற்றங்கள் நம்ம சொல்கிறது அவங்களுக்கு புரியுமா புரியாதா என்னடாது அப்படின்னு ஆனால் எந்த கேள்வியுமே கேட்காம எந்த கேள்வியும் இதை வந்து நான் ஏதோ மிகையாக சொல்கிற மாதிரி உங்களுக்கு சீக்கிரம் உங்களுக்கு படத்தை போட்டு காமிக்கணுன்றதான் என்னுடைய ஆசையாக இருக்குது அதே மாதிரி வடிவு கரிசியம்மா கொடான கோடி நன்றிகள் உங்களை மாதிரி ஒரு பெண் நடிகை தமிழ் சினிமாவிலேயே கிடையாது அண்ணன் பேசும்போது பத்திரிகையாக கலகாரனை சொன்னாங்க முதல் மரியாதை படத்தில் சிவாஜி அவர்களுக்கு சிவாஜி சார் அவர்களுக்கு இணையா அப்படின்னு நடித்த மூத்த நடிகை இந்த கதையில் ஒரு மைய நீரோட்டமாக நடிச்சிருக்காங்க அப்படி என்னுடைய எண்ணற்ற நண்பர்கள் நடிச்சிருக்காங்க ஷாஜி என்னுடைய தென்மேற்கு பருவகாற்று படத்தை பார்த்துட்டு ஒரு குருத்தத்து மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு தான் எழுதினார் அதுக்கப்புறம் தான் நான் குருத்தத்து படமே போய் பார்த்தேன் வாங்கி ஸோ அப்படி ஷாஜி காசி விஸ்வநாதன் எடிட்டர் அற்புதமான எடிட்டர் இந்த படத்துக்கு அங்கே ஸ்பாட்லேயே வச்சு எனக்கு எடிட் பண்ணி எடிட் பண்ணி காமிச்சு ஃபஸ்ட்டு தன்னம்பிக்கை இந்த படத்தோடைய முதல் தன் ஏன்னா ரொம்ப நேரம் நான் எடுத்துக்க விரும்பலை இந்த படத்தோட முதல் தன்னம்பிக்கையாக எனக்கு கிடைச்ச முதல் குரல் யார்கிட்ட இருந்துன்னா என்னுடைய இசை நண்பர் இசைஞர் இளைய இசைஞானி திரு யுவன் சங்கராஜா படம் பார்த்துட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் சார் பியூட்டிஃபுல் சார் சார் பியூட்டிஃபுல் சார் சூப்பர் சார் கட் பண்ணிட்டார் ஃபோனை அது கூட அவர் பேசவே இல்லை எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு எனக்கு ஸோ அவருடைய இசை பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது இந்த படத்துக்கு எனக்கு அது மாண்டஜஸ் சாங் மாண்டஜஸ்னால் நம்ம முன்னாடியே சில விஷயங்கள் எடுக்கிறோம் சில ஷார்ட்ஸ்லாம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து வச்சுக்கிறோம் பட் இந்த படத்துக்கு வந்து பார்த்துட்டு ஒரு சாங்கை ரீரெக்கார்டிங் பேஸில் போட்டு கொடுத்துருக்காரு அது ஸோ உண்மையில் இது மூணாவது படம் இல்லை இன்னும் முப்பது படம் நான் எடுத்தாலும் நீங்கள் தான் எனக்கு மியூசிக் டேரக்டர் ஏன்னா அதுவும் இல்லாமல் அடுத்த படத்துக்கு வந்து பழைய ட்யூன் மேட்ரு ஒன்று சொன்னார் அதுக்கு நான் ஒரு விளக்கம் கொடுத்தே தீரேன்னா அவர் நிறைய ட்யூன் எனக்கு தர்றார் சார் நான் அதை என்னோடய பெட்டகங்களில் சேமித்து வச்சுருக்கேன் நான் அதெல்லாம் சேமித்து வச்சுருக்கேன் அப்போ நான் சும்மா இருக்கிற நேரங்களில் அந்த ட்யூனை திரும்ப கேட்குறேன் இது ஏதாவது ஒன்று பொருந்தி வந்துருமான்னு ஒரு ட்யூனை கேட்கும்போது பொருந்தி வருது நம்ம ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு டம்மியாக ஏதாவது வார்த்தை போட்டு அந்த ட்யூன் பொருந்துற மாதிரி இருக்கேன் சரி அவருக்கு அனுப்பி வைப்போம் சார் இது உங்கள் ட்யூன் தான் இதை வேணால் அந்த சீனுக்கு நம்ம பயன்படுத்தி அந்த அந்த சாங்கு பயன்படுத்திக்கலாமா இல்லை இன்னும் அதுக்கு யாரும் ஒன்று இதுதான் இது வேணாம் இது வேணாம் இது சரியாக வராது அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அப்படி ஒரு எனக்கு கிடைச்ச ஒரு ரொம்ப உணர்ச்சிகளை கடத்தக்கூடிய அந்த ஒரு இசையாக வந்து எனக்கு மாமனிதன் படப்படிப்பு இப்போ தான் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் அந்த படத்துக்கு எனக்கு வந்து இசைஞானி அவர்களும் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மியூசிக் பண்ண போகிறாங்க அந்த படத்துக்கு அவ
அவங்களோட அசோசியேட் ஆகியிருக்காரு இந்த மூணு படங்களில் கூட அவர் வேலை செஞ்சு எனக்கு ஒரு படம் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு அவர் அவருக்கு என்னோடய நன்றிகளை நான் தெரியப்படுத்துகிறேன் நிறைய பேருக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா வசுந்தரா என்னுடைய முதல் படத்துடைய கதாநாயகி அந்த படத்தில் முதலில் விமானத்தில் வந்த பெண் அது தான் அவங்க தான் தென்மேற்கு பருவகாற்று படம் எடுக்கும்போது அதில் விமானத்தில் வந்த முதல் நாள் வசுந்தராவுக்கு தான் நாங்கள் கார் ஏர்போர்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சோம் மற்ற எல்லாருமே பஸ்ஸில் தான் போனோம் ஸோ அதிலிருந்து எனக்கு அவங்க மேலே நல்லா வரணும் நல்லா இருக்கணும் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் அவங்க நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு உதய் சார் உதய் சாருக்கு வந்து ஒரு பெண் தோழியாக வந்து அவங்க நடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கேரக்டர் அதுமாதிரி சரவண சக்தி தென்னரசு ஆ டேரக்டர் தென்னரசு சரவண சக்தி நல்லா காமெடி இந்த படத்தில் ரொம்ப நல்லா தோழ என் ஃப்ரெண்டு அதனால தான் மூ நம்ம ஃப்ரெண்டெலாம் ஃப்ரெண்டாக இருக்கானே சரி வான்னு முன்னாடியே காம் படத்தை கா வா பாடுறா சும்மா பாடுறா காமிக்கிறது ரொம்ப தப்பாக போச்சு ஏன்னா உதய் சாட்டா முந்திக்கிட்டு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் நல்லா அடிச்சிருக்கீங்க இது உதவி சொல்லி இல்லைடா நம்ம ப்ரொடியூசர் நம்மளே பார்க்கல நம்ம கூட நடித்த ஒருத்தன் பார்த்துருக்கானே என்ன இந்த மாதிரி தேவையில்லாத வேலையெல்லாம் செய்யாதீங்கப்பா அது கற்புக்கு மரியாதை கிடையாது நீ வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்பிச்சதே எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது வேலையில் தான் எனக்கு தெரியுது ஸோ அப்படி என்னோடய தம்பிகள் எல்லாமே நடிச்சிருக்காங்க அது மாதிரி சந்திரன் பச்சமுத்து என்னோடய அசிஸ்டண்ட் வா வாடா நான் போய் உனக்கு பார்த்தேன் வா வா இங்கே வா டக்குனு மேலே வா வசுந்தராவின் கணவராக நடிச்சிருக்கார் அவர் அவர் டைரக்டர் கொள்ளைக்காரன் படம் டைரக்டர் என்னோடய அசிஸ்டண்ட்டு இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காப்பில் ஸோ அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு காற்று அது மாதிரி ரஜைன் மூவிஸ் செண்பமூர்த்தி இல்லை சார் முதல்ல சாராக இருந்தார் இப்போ அண்ணன் ஆகிட்டார் அவர் மறக்க முடியாது நன்றி ஆறுமுகம் சிக்ஸ் ஃபேஸ் ஆறுமுகம் படத்தில் நடிச்சிருக்காப்பில் அதே மாதிரி ராஜா அப்படி நிறைய இந்த படம் ஃபஸ்ட்டு அப்படி உருவாகிறது காரணமாக தயானந்தன் இயக்குனர் தயானந்தன் என்னை கூப்பிட்டு போய் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவன் தான் பேச்சுவார்த்தைக்கு வருவான் காலையில் வாக்கிங் போக முன்னாடி வந்து நிற்பான் டக்குன்னு சார் கூப்பிட்றாங்க அப்படி ஒரு மாதிரி சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்வாக முழு சுதந்திரத்தோடு ஒரு படைப்பாளியாக எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தையும் இந்த வாய்ப்பையும் எனக்கு உருவாக்கி தந்த திரு உதயநிதி அவர்களுக்கும் ஏன்னா நன்றின்னு ஒரு வார்த்தையில் சொல்ல முடியாது நன்றின்னு ஒரு வார்த்தையில் இதை சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவ்வளவு ஒரு தவம் மாதிரி செஞ்ச ஒரு வேலை ஸோ படத்தின் கதை பற்றியும் படத்தில் நாங்கள் என்ன என்ன மாதிரி அதெல்லாம் நான் எதுவுமே இங்கே பேசலை நன்றி தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் எல்லாேருக்கும் என்னோடய பணியாற்றிய எல்லாேருக்கும் என்னோட நன்றி தான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ படத்தை பற்றிய கணிப்பு அது பத்திரிகை நண்பர்கள் ஆகிய நீங்கள் தான் அதை தரணும் நீங்கள் கசையடி கொடுத்தாலும் நான் அதை வாங்கிக்கிறேன் ஏன்னா மாலையாக போட்டாலும் அதை நான் வாங்கிக்கிறேன் ஸோ எல்லாத்தையுமே உங்கள் முடிவுக்கே நான் அதை நான் விட்டுறேன் இவ்வளோ பொறுமையுடன் இந்த உரையை கேட்டவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் யார் பே ஆ ஜலந்தர் வாசன் ஜலந்தர் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்தேன் நான் நரேஷ் எடுத்தேன் என்னோடய அசிஸ்டன்ட் நரேஷ் எடுத்தேன் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சு எங்கள் சாரோட ஒர்க்கு மாதிரி இருந்துச்சு பாலுமகேந்திரா சாரோட ஒர்க்கு மாதிரி இருந்துச்சு அதை பார்த்த உடனே வா நீ ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்றா இல்லை நானே ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு கூப்பிட்டு போயிட்டேன் ஸோ ப்ரில்லியண்ட்டான ஒரு கேமராமேன் ஒரு வளமான எதிர்காலம் அவனுக்கு உண்டு இந்த படத்துக்கு அப்புறம் ஸோ அப்படி நிறைய கலைஞர்கள் சிறிய வளர்ந்து வர வேண்டும் என்ற தவிப்போடு இருக்கிற நடிகர்கள் நிறைய இந்த படத்தில் பங்கு பெற்றிருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒய்எம்சிஏ கிரவுண்டில் எனக்கு அதி ஒரு அதிகாலையில் என்னை பார்த்து சீனு ராமசாமி உதய் சார் நீங்களும் சேர்ந்து எப்போ படம் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு என்னை முதல் முதல்ல கேட்டவர் ராஜா சங்கர் சார் ஸோ அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சார் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம்